என்ற தலைப்பிலே கம்பனின் பன்முகம் என்ற பொது தலைப்பில் இல்லென்ற பகுதிக்காக முனைவர் பேராசிரியர் குரு ஞானாம்பிகா அவர்கள் பேச வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் உரையை நான் பலதரம் கேட்டிருக்கிறேன் மிகச்சிறந்த ஒரு பேச்சாளர் மிகச்சிறந்த சிந்தனாவாதி தன்னுடைய சிந்தனையை தக்க சொற்களிலே ஏற்றி சபைக்கு அனுப்புகிற ஆற்றல் உள்ளவர் அவர் இப்பொழுது பேசுவார் கம்பனின் பன்முகம் அதில் இல்ங்கிற ஒரு சிறப்பான தலைப்பு மகாகவி பாரதி சொல்லும் பொழுது இந்த தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்திற்கு கிடைத்த மூன்று பெரியவர்கள் கம்பனை போல் வள்ளுவன் போல் இளங்கோவை போல் யாங்கொடுமே பிறந்ததில்லை அப்படின்னு குறிப்பிடுறான் வாழும் நெறியை சொன்னவன் வள்ளுவன் வாழ்க்கைக்கான பாடத்தை புகட்டியவன் இளங்கோ என்றால் பாத்திரங்களுக்கெல்லாம் உயிர் கொடுத்து வாழ வைத்தவன் தான் கம்பன் என்பதை யாருமே மறுக்க முடியாது தமிழ்ல ஒரு வாழ்க்கையினுடைய மரபு எப்படி இருக்குன்னா தொல்காப்பியர் சொல்லியிருக்கார் கம்பனுடைய பன்முகங்கள் இருந்தாலும் கூட இல்லறத்தை அவர் மிக அடிப்படையாக வாழ்க்கையினுடைய அடித்தளமாக வைத்து பேசுகிறார் இல்லற வாழ்க்கைக்கு தொல்காப்பியர் சொல்லுகிற மரபுப்படி களவு கற்புன்னு சொல்லுவாங்க களவு அப்படின்னு சொன்னா பொருளை களவாடுவதல்ல உள்ளத்தை களவாடுதல் அந்த களவாடுபடுகிற உள்ளங்களை எல்லாம் இல்லத்திலே வைத்தால் அதுதான் கற்பு இதுதான் இல்லற வாழ்க்கையாக தமிழ் மரபு சொல்லி இருக்கிறது இன்னைக்கு எழுதக்கூடிய திரைப்பட பாடலாசிரியர்கள் அதுதான் கண்டதும் காதல்ங்கிற பெயர்ல வெளியில் விழுந்து இதயம் நுழைந்து உயிரில் கலந்த உறவேன் எல்லாம் எழுதுறாங்களே இது கம்பனிடம் இருந்து எடுக்கப்பட்ட அடிகள் இந்த க கற்பு வாழ்க்கைக்கு முன்னாடி சொல்லப்பட்ட களவுங்கிறத ராமாயணத்துல கம்பன் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பான் ராமனும் சீதையும் முதன் முதலாக பார்க்கும் பொழுது ஒருவருடைய ஒருவர் ரெண்டு பேருடைய கண்களும் கவ்வி விழுங்கி கொண்டதாம் அதற்கு பிறகு உணர்வுகள் பின்னிக் கொண்டதாம் அதுக்கப்புறம் உள்ளத்தை பறி கொடுத்து ராமனுடைய மனதிலே சீதையும் சீதையினுடைய மனதிலே ராமனும் இருந்து கொண்டார்களாம் வரிசிலை அண்ணலும் வாட்கண் நங்கையும் இருவரும் மாறிப்புக்கு இதயம் எய்தினர்னு சொல்றான் ஆனா இந்த அழகான காதல் வால்மீகில இத்தனை நுட்பமாக வர்ணிக்கப்படல ஆரண்ய காண்டத்துல வால்மீகில சீதை வந்து ராமன் வரும் பொழுது வால்மீகில சொல்லப்பட்டது ராமன் வரும் பொழுது தர்பை புல்லை அந்த இடத்துல விரிச்சு அங்க உட்கார சொல்றான் ராவணன முனிவர் வேஷத்துல ராவணன் வரும் பொழுது உட்கார சொல்லிட்டு சீதை தன்னுடைய கதைய சொல்றாலாம் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் அயோத்தியில நான் வாழ்ந்த கைகேயினுடைய கூற்றுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்க வனவாசம் வந்துட்டோம் வரும் பொழுது ராமனுக்கு வயது இருபத்தி ஐந்து எனக்கு பதினெட்டு வயது அப்படின்னு சொல்றாலாம் ஒரு மனக்கணக்கு படி பார்த்தோம்னு சொன்னா திருமணம் ஆகும் பொழுது வால்மீகில சொல்லப்பட்டபடி சீதைக்கு வயது ஆறு ராமனுக்கு பதிமூன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த நேரத்திலே இத்தனை அழகான காதல் உணர்வை பார்க்க முடியுமான்னு யோசிச்ச கம்பன் வால்மீகில சொல்லப்பட்ட அதனால வால்மீகில சொல்லல ஆனா கம்பன் ரொம்ப அழகாக தமிழ் மரபுக்கு ஏத்த மாதிரி சொல்லியிருக்கான் அதனாலதான் ஒரு படைப்பாளி தான் வாழ்ந்த காலத்தில் மட்டுமல்லாது வாழ்க்கைக்கு பிறகும் கூட தன்னுடைய படைப்பின் மூலமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான்னு சொன்னா அவன் தொட்ட நுட்பமான இடங்கள் தான் அதுக்கு காரணமா இருக்கு வெளிநாடுகள் எல்லாம் இல்லறம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஒப்பந்தம் ரெண்டு வருஷம் இல்ல ஒரு வருஷம் நீ மனைவியா இருக்கணும் கணவனா இருக்கணும்னு ஏன்னா அங்க எல்லாம் பெண்கள் பெண்மையாக பார்க்கப்படுகிறார்கள் நம்முடைய நாட்டிலே தான் பெண்கள் எல்லாம் தாய்மையாக பார்க்கப்படுகிறார்கள் அதனால மேலை நாட்டிலே இல்லறம் என்பது ஒப்பந்தம் நம்முடைய நாட்டிலே இல்லறம் என்பது தர்மம் இந்த இல்லற இல்லற வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை நம்முடைய பெண்கள் அந்த வீட்டினுடைய ஆணிவேராக இருக்கக்கூடியவர்கள் பெண்கள் எல்லா பெண்ணுக்குமே திருமணம் ஆகி வீட்டுக்குள்ள நுழையும் முன்னாடி ஒரு ஆசை இருக்கும் எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் கணவன் எப்படி கவனிச்சுப்பாரு கணவனுடைய வீட்டுல எப்படி உறவினர்கள்லாம் நம்மளை பாசமா நடத்துவாங்களா வீடு எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் 
அப்படி ஒருவேளையும் சீதைக்கும் கூட இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா நான்கு பிள்ளைகள்ல மூத்த பிள்ளை ராமன் அவனுக்கு மனைவியா போறதுனால ஒரு எதிர்பார்ப்பு கூட இருந்திருக்கலாம் பட்டத்தரசியா நாளைக்கு ஆகலாம் ராமன் அரசன் ஆகலாம் கூட எண்ணி இருக்கலாம் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு வருது ராமன் நாளைக்கு முடிசூட போகிறான்கிற ஒரு வாய்ப்பு வருது ஆனா ஒரே ராத்திரியிலேயே விதி இடம் மாற்றி விடுகிறது சராசரியாக ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் எத்தனை துயரங்களை அனுபவிச்சிருப்பா நம்ம நினைச்சதெல்லாம் போச்சேன்னு யோசிச்சிருப்பா ஆனா சீதை ராமன் வந்து சொல்றான் காட்டுக்கு போறேன் இந்த மண்ணை விட்டுட்டு போறேன் நீ கவலைப்படாத நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்றான் அந்த வார்த்தை சீதையினுடைய காதல நெருப்ப கொட்டின மாதிரி இருந்துச்சான் பெண்களுக்கே உண்டான ஆசை போனதை பத்தி அவ வந்து அது மாதிரி சராசரி பெண்ணாக யோசிக்கல அந்த இடத்துல நாயகன் வன நன்னலுற்றான் என்றும் காட்டுக்கு போறேன்னு சொன்னதை கேட்டும் மேய மண் இழந்தான் என்றும் இந்த மண்ணை இழந்துட்டான் நினைச்சும் அவ கவலைப்படலையா நீ வருந்தலை நீங்குவன் யான் என்ற தீய வென்சொல் செவி சுட தேம்புவாள் காதல நெருப்ப கொட்டின மாதிரி வள்ளுவன் கூட சொல்றான் நாவினால் சுட்ட வடுன்னு ஒருத்தர் பேசுனாங்கன்னா மனசை எப்பயோ பல காலமா நம்மள காயப்படுத்திட்டே இருக்கும் ஆனா சீதைக்கு மனசுக்குள்ள போக முன்னாடியே அவன் சொன்ன வார்த்தை நீ கவலைப்படாத நான் உன்னை விட்டுட்டு போறேன்னு சொன்ன வார்த்தை காதல நெருப்ப கொட்டின மாதிரி இருந்துச்சாமா ஏன்னா எத்தனை துயரமாக இருந்தாலும் கணவனோட இருக்கிறது தானே பெண்களுக்கு மகிழ்ச்சி அதுதானே இல்லற தர்மத்தினுடைய அடிப்படை கலித்தொகைன்னு ஒரு சங்க இலக்கிய சங்க இலக்கியத்துல இதே மாதிரி ஒரு காட்சி வரும் பாலை நிலத்துக்கு போ பாலை நிலத்தின் வழியாக பொருள் தேடுறதுக்கு போவான் தலைவன் கணவன் போவான் நான் போறேன் உன்னை விட்டுட்டு போறேன் ரொம்ப கொடுமையா இருக்கும் அந்த பாலை நிலம் ரொம்ப சுடும் ரொம்ப வெயில் அடிக்கும் நீ வர வேண்டாம்னு சொல்லுவான் அப்ப அந்த மனைவி சொல்லுவா துன்பத்திலே உனக்கு துணையாக இருப்பதை தவிர வேற ஏதாவது எனக்கு ஒரு இன்பம் உண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இங்க ராமனும் சீதையினுடைய நிலைய நினைச்சுதான் சொல்றான் அரண்மனையில வாழ்ந்தவ ரொம்ப சொகு சொகுசான வாழ்க்கை வாழ்ந்தவ அவளுடைய அந்த பாதங்கள் வெயில் நாளையும் அங்க இருக்கக்கூடிய விலங்குகளாலையும் அவளுடைய மனம் பயம் பயப்படக்கூடாது அச்சப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நீ வர வேண்டாம் பாதுகாப்பு இல்லைங்கிற எண்ணத்துலதான் சொல்றான் ஆனாலும் ஒரு மனைவியாக நின் பிரிவினும் சுடுமோ பெருங்காடு அப்படின்னு கேட்கிற ஒன்ன பிரிஞ்சதை விடவா அந்த காடு எனக்கு சுட போகுது நான் வரேங்கிறார் அன்பும் மரணம் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது இல்லறத்துக்கு ஒரு அடிப்படை குரல் சொல்லியிருக்கான் பாருங்க வள்ளுவன் பெண்கள் தேடுகிற வழி அன்பு வழி ஆண்கள் சொல்லுகிற வழி அறிவு வழி இது ரெண்டும் இல்லத்திலே இணையும் பொழுது அது அறவழியாக மாறுகிறது அதைத்தான் கம்பன் பல இடங்கள்ல தொட்டுட்டு போறான் இன்னைக்கு சாதாரணமா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தலைமுறையை பாத்தீங்கன்னா நல்ல வசதியா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறோம் அங்க போய் ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய வசதிகள் இல்லைன்னு சொன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் பிரச்சனை பண்ணிட்டு நீதிமன்றங்களுடைய வாசல்ல நிக்கிற இளம் தலைமுறை அதிகமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற காலத்துல இன்னைக்கு நிச்சயமாக கம்பனுடைய இல்லத்தை பேச வேண்டிய இடத்திலே நாம் இருக்கிறோம் வசதி குறைஞ்ச இடம் தானே அந்த காடு ஆனா அந்த காட்டுல அத்தனை மகிழ்ச்சியாக ராமனும் சீதையும் வாழ்றாங்களாம் போகும் பொழுதே ரொம்ப அழகான காட்சிகள் எல்லாம் அவங்க பாக்குறாங்க ஒரு பெரிய வேங்கை மரம் அது நிறைய தக தக தகன்னு தங்க மாதிரி பூவா பூத்துட்டு இருக்கு ராமனும் சீதையும் லக்குவனும் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க அந்த மரத்துல இருக்கிற பூக்கள் மேல வண்டுகள் எல்லாம் வந்து உட்கார்ந்த உடனே அந்த மரம் அப்படியே தாழுதான் வண்டுகள் பறந்த உடனே அந்த பூக்கள் எல்லாம் இவ வர பா பாதையில அப்படியே கொட்டிட்டு இருக்காமா ராமன் சொல்றானா அருந்ததிக்கே கற்பை பற்றி கற்றுக் கொடுத்த நீ அதனால் உனக்கு உன்னுடைய பாதங்களை தொழுவதற்காக இந்த மரங்கள் எல்லாம் தலை குனிந்து உன்னுடைய பாதத்திற்கு பூ போடுகின்றன ஒரு காட்டுக்குள்ள போய் இப்படி காட்சியை ரசிக்க முடியுமா இப்படி காட்டுக்கு போறதுக்கு மனைவி முதல்ல விரும்ப மாட்டா இன்னைக்கு இருக்கிற காலத்துல அந்த மாதிரி ஒரு கொடுமையான இடத்துக்கு போய் அந்த அழகை கணவனும் மனைவியும் ரசிக்கிறாங்க அந்த இடத்துல அவங்க பாக்குற காட்சிகள் எல்லாம் அத்தனை அழகா இருக்கு நிறைய முனிவர்கள் அங்க அவங்க யாகசாலையில அங்க வேள்வி தீ வளர்த்துட்டு இருக்காங்க வேள்வி தீல காற்று பட்டு அங்க வெறுமனே அந்த நெருப்பெல்லாம் அணைஞ்சு கங்குகள் இருக்காமா அந்த கங்குகள்ல இருந்து மறுபடியும் நெருப்பு வரணும்னு சொல்லி சுத்திலும் மயில்கள் எல்லாம் தோகையை விரித்து அது அசைந்து ஆடும் பொழுது அங்க நெருப்பு பூக்குதாமா கிளிகள் என்ன பண்ணுதா அதனுடைய அலகுகளால் எல்லா இடங்கள்லயும் போய் தானியங்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து முனிவர்களுடைய வீடுகளுக்கு தானியங்களை கொடுக்குதான் 
எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப நம்ம எல்லாம் பயப்படுற மலைப்பாம்பு இருக்கு பாருங்க மலைப்பாம்பு காட்டிலே நடந்து போகிறவர்களுக்கு படிக்கட்டுகளாக இருக்காமா குரங்குகள் வயதான வீட்டுல வாழ்க்கை எல்லாம் முடிச்சுட்டு அறம் பொருள் இன்பம் வீடு நான் பாருங்க தமிழன் இல்லற வாழ்க்கையை இல்லற கடமையை எல்லாம் முடித்து விட்டு வீடு பேச்சுக்காக தவம் செய்வதற்கு காடுகளுக்கு போயிருக்காங்க பாத்தீங்களா முதியவர்கள் அவங்க கண்ணு தெரியாம தடுமா தடுமாறும் போது அங்க இருக்கிற குரங்குகள் தன்னுடைய நீளமான வாலை வைத்து கொண்டு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறதா எத்தனை அழகான காட்சி எதுக்கு நான் இதை சொல்றேன்னு சொன்னா இப்ப நம்ம மனசு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் பொழுது பாக்குற காட்சிகள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் நம்ம மனசு ரொம்ப கோபமும் கொந்தளிப்புமா இருக்கும் போது இந்த உலகத்தின் மேல கோபமா வரும் இப்ப ராமனும் சீதையும் பார்க்கிற காட்சிகள் எல்லாம் அங்க பறவைகளும் விலங்குகளும் ஒருவருக்கொருவர் பேதம் இல்லாமல் அன்பு காட்டுகிற காட்சிகளாக காட்டும் பொழுது இவர்களுடைய மனம் எந்த இடத்திற்கு சென்றாலும் அந்த அன்பிலே ததும்பி நிற்கிறதுங்கிறத கம்பன் அழகா சொல்றான் இலக்கியத்துல சொல்லுவாங்க ஒன்றன் கூறாடை உடுப்பவரே ஆயினும் ஒன்றினார் வாழ்க்கையே வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒண்ணுமே வேண்டாங்க ஒன்னா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல மனம் ஒன்று இருந்தா ஒத்த ஆடையை உடுத்திட்டு மாத்தி மாத்தி துவச்சிருந்தா கூட மனசு சந்தோஷமா அந்த இடத்துல வாழ முடியுங்கிற வாழ்க்கையை கம்பன் ராமன் சீதையினுடைய வாழ்க்கையின் வழியாக கற்பிக்கிறான் மெல்லினமாக இருக்கிற பெண்கள் வல்லினமாக தங்களை காத்து கொள்ள வேண்டும்னு சீதையின் மூலமாக பாடத்தை சொல்லுகிறான் இன்னைக்கு எத்தனை பெண்கள் வந்து இன்னைக்கு நிறைய படிச்சிருக்காங்க எல்லா துறைகள்லையும் வேலைக்கு போனாலும் கூட எங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு ஒரு பக்கம் போர்க்குடி தூக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு சீதை ஒரு பாடம் ராமனை துச்சமாக அனுமன் பார்க்கும் பொழுது ராவணனை ரொம்ப துச்சமா எத்தனையோ கெஞ்சறான் காலில் வந்து விழறான் இறந்து கேட்கறான் மா அவங்க அப்பா மாதிரி வந்து சனகன் மாதிரி ஒரு அசுரனை நிறுத்தி ஏமாத்த பாக்குறான் எதுக்கும் மசியாம ராவணனை ஒரு புல்லு மாதிரி தூக்கி போட்டா பாத்தீங்களா அந்த மனோதடத்தை பார்த்து அனுமன் ஆச்சரியப்பட்டானான் முத முதல்ல கிஷ்கிந்தைக்கு ராமனும் லக்ஷ்மணனும் வரும் பொழுது அவங்கள பார்த்த உடனே இவனுடைய எலும்பு உருகிற மாதிரி அன்புணர்ச்சி வந்திருக்கு அனுமனுக்கு ராமனுடைய கதையை எல்லாம் கேட்ட பிறகு அவன் மீது அனுதாபமும் பக்தியும் அதிகமாகி ஏதாவது இவனுக்கு செய்ய மாட்டமாங்கிற எண்ணம் வந்திருக்கு ஆனா சீதையை பார்த்த பிறகுதான் இவனுடைய உடல் பொருள் ஆவி எல்லாத்தையும் அவளுக்காக சமர்ப்பிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்திருக்கு ராமன் வந்து ஒரு அவதார புருஷன் என்கிற நம்பிக்கை அனுமனுக்கு இருந்தது ஆனால் சீதையை பார்த்த பிறகுதான் இவன் பரம்பொருள் தான் என்கிற உறுதி அனுமனுக்கே வந்ததுன்னு ராமன் சொல்றான் அதனாலதான் அரவணை துயிலின் நீங்கிய தேவனே அவன் பரம்பொருள் நாராயணன் அவன் ஏன் சொன்னா அவனுடைய மனைவி கமல செல்வியே இவள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான்னு சொன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு தம்பதியை அத்தனை அழகாக இங்கே கம்பன் காட்டுகிறான் அதனால்தான் சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்லும் பொழுது உலக இலக்கியங்கள் தோறும் தேடினாலும் ஆயிரம் ராமர்களை பார்க்க முடியும் ஒரு சீதையை கூட பார்க்க முடியாது ராமாயணத்தை தவிர அப்படின்னு சொல்றாரு நான் ராமனுடைய மகன் என்பதில் பெருமைப்படுகிறேன் ஆனால் சீதையினுடைய மகன் என்பதில் தலை நிமிந்து நிற்கிறேன்னு சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னார்னு சொன்னா இவதானங்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையினுடைய பெண்களுக்கெல்லாம் ஒரு முன்னோடியா இருக்கிறா சரி இங்கதான் இப்படி இருக்குன்னு சொன்னா கிஷ்கிந்தையில தாரையை படைத்து காட்டும் பொழுது அவ ஒரு வானர குல பெண் குரங்கு பெண் அவ ஆனா அவளை தெய்வ பெண்ணுடைய நிலைக்கு இல்ல கம்பன் உயர்த்தி இருக்கான் வானர பெண்ணுக்கு என்ன தெரியும் என்ன ஒழுக்கம் இருக்குமா வால்மீகியினுடைய வானர பெண்கிறது வேற வால்மீகியில பாலி இறந்த பிறகு தாரை என்ன பண்றான்னு சொன்னா சுக்ரீவனோடு சேர்ந்து மது உண்டு கழித்து உல்லாசமாக ஆடி பாடி எதை பற்றியும் கவலை இல்லாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கா சுக்ரீவன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல ராமனுக்கு உதவி செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு அதை சுத்தமா மறந்து போய் அவன் அவன் பாட்டுக்கு இருக்கும் பொழுது இலக்குவன் உச்சகட்ட கோபத்துல சுக்ரீவனை என்னன்னு கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு வரான் அப்ப அனுமன் தான் தாரைய நீ போய் பேசுன்னு சொல்றான் கம்பன்ட கம்பன்ல அந்த கம்பனுடைய தாரை இருக்கா பாத்தீங்களா அப்படியே வந்து அந்த கைமை கோலத்துல முன்னாடி வந்து நின்று இலக்குவன் கிட்ட பேசும் பொழுது அவள் பேச்சினுடைய அந்த பொறுமையையும் அமைதியையும் பார்த்து மெல்ல நிமிர்ந்து பாக்குறான் இலக்குவன் தார்குலாம் அலங்கல் மார்பன் தாயரை நினைந்து நைந்தான்னு சொல்லி கம்பன் சொல்றான் அவளை பார்த்த உடனே அந்த தோற்றம் இலக்குவனுடைய கோபத்தை எல்லாம் மறக்க வச்சிருச்சு நம்முடைய அப்பா இறந்த பிறகு அங்க அயோத்தியில 
கோசலையும் சுமித்திரையும் இதே கோலத்தில் தானே இருப்பாங்கன்னு சொல்லி அந்த தாயரை தன்னுடைய இந்த தாரையை பார்த்ததும் தன்னுடைய தாய்மார்கள் அவனுடைய நினைவுக்கு வந்தாங்களாம் இதில் என்ன பெரிய விஷயம்னு யோசிக்க முடியாது அங்கே அயோத்தியில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அரச குலத்து பெண்கள் இங்கே இந்த பெண் தாரைங்கிறவ குரங்கின பெண் ஒரு அரச குலத்து பெண்களுடைய இடத்துக்கு நிகராக ஒரு குரங்கு இன பெண்ணான தாரைக்கு உயர்வு கொடுத்திருக்கிறான் கம்பன் சொன்னா அதுதான் அவன் பெண்மைக்கு செய்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய உயர்வு அதை விட என்னன்னு சொன்னா சுக்ரீவன் தான் வாலியினுடைய அழிவுக்கு காரணம் நினைச்சா சுக்ரீவனுடைய அழிவுக்கு இவனும் காரணமா இருக்கலாம் ஆனா சுக்ரீவனுக்கு பிறகு தன்னுடைய குலம் வாழ வேண்டும்னு கடைசி நேரத்துல வாலி சொன்ன விஷயத்தை மனதிலே வைத்து கொண்டு தகை சான்ற சொற்காத்து சோர்வில்லாத பெண்ணாக தாரையை தெய்வ பெண்ணாக உயர்வு செய்திருக்கிறான் கம்பன் இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே இளர வாழ்க்கைன்னு சொல்லும் பொழுது கணவனுக்கு முழுக்க முழுக்க உறுதுணை செய்கிற இடத்திலே இடித்து உரைக்கிற இடத்திலே அங்கே பெண்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் இலங்கையில மண்டோதரி அழகுலையும் கற்பலையும் ஒரு நம்ம ஒரு திரைப்படம் பார்க்குறோன்னு சொன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய கதாநாயகியை ரொம்ப உயர்வா காட்டலாம் எதிரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வில்லனுடைய மனைவி அத்தனை உயர்வா யாராவது காட்டுவாங்களா ஆனா அங்க மண்டோதரிங்கிற ஒரு பாத்திரத்தை அழகுலையும் கற்புலையும் பொறுமையிலையும் சீதைக்கு நிகரான பாத்திரமாக படைத்து காட்டியவன் கம்பன் கண்டார் இகழ்வனவே காதலன் தான் செய்திடும் பாக்கிறவங்கெல்லாம் துச்சமா பேசுற மாதிரி தன்னுடைய கணவன் செய்தாலும் கூட கொண்டானை எல்லால் வேறுன்றறியா குலமகள் தன்னுடைய கணவனை தவிர வேறு யாரையும் நினைக்காத பெண்ணாக கடைசி வரைக்கும் வாழ்ந்தவள் மண்டோதரி அவளுடைய குணத்தை சொல்லும் பொழுது நினைந்ததும் மறந்ததும் இல்லாத நெஞ்சினள் நினைக்கிறதும் மறக்கிறதும் எப்படி இல்லாம போகும்னு யோசிச்சா ரெண்டு பேர் ரொம்ப கணவன் மனைவி அன்பா இருக்காங்க கணவன் ஊருக்கு போயிருக்கும் போது உன்னையே நினைச்சிட்டு இருந்தேன்னா அப்ப மறந்தா தானே நினைக்க முடியும் மறந்தால் தானே நினைக்க முடியும் அதனால அந்த மறக்கிறதும் நினைக்கிறதும் இல்லாத நெஞ்சை உடையவளாக அங்க மண்டோதரியை படைத்ததுனால்தான் மணிவாசக பெருமான் தேவாரத்திலே மண்டோதரியை புகழ்றாரு ஆர்கலி சூழ் தென்னிலங்கை அழகமர் மண்டோதரிக்கு பேரருள் இன்பம் அளித்த பெருந்துரை மேயபிரான் மண்டோதரிய மணிவாசக பெருமான் பாராட்டுகிறார் அப்படின்னு சொன்னா சொல்லப்பட்ட பாத்திரங்கள் எல்லோரும் இல்லறத்திற்கு அடிப்படையாக இல்லற நெறியை பேணுபவர்களாக வாழ்ந்து காட்டி இருக்கிறார்கள் அதை மிக உயரத்திலே வைத்து கம்பன் சொல்லி இருக்கிறான் மரணத்திலே முடிவதுதான் மனித வாழ்வு ஆனால் மறிக்கிற வாழ்விலே மறிக்காத பெருமைகளை எல்லாம் படைத்து காட்டியவன் கம்பன் ராமனை கொண்டாடுறதுக்கு ஒரு துளி பக்தி போதும் ஆனால் கம்பனை கொண்டாடுவதற்கு உலகியல் தமிழியல் கலையியல் அறிவியல் அறவியல் என்று அனைத்து அறிவும் பெருந்திரளாக இருக்க வேண்டும் அந்த அறிவு கடலிலே ஒரு துளியை பருகுவதற்கான வாய்ப்பினை எங்களுக்கு நல்கி சிறப்பித்த அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பெரியோர்களே குரு ஞானாம்பிகா அவர்கள் கம்பனுடைய இல் பற்றி பல இடங்களை தொட்டு காட்டி அற்புதமான ஒரு உரை நிகழ்த்தினார் அவருக்கு என்னுடைய நன்றிகள்